Hallo, mein lieber Witter, und auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Witter, ich hoffe, euch geht es allen gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wicca Stern. Wir schauen uns heute deine aktuellen Energien so ein bisschen an. Was möchte gesehen und gehört werden? Was ist zurzeit wichtig für dich? Lieber Witter, bitte denkt daran, das ist eine allgemeine wie auch eine zeitlose Legung. Das heißt, nicht jede Nachricht wird wahrscheinlich für dich sein. Nimm darum wirklich nur das für dich heraus, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Lieber wieder, falls du dich für das Thema Karma, Lernaufgaben und Lebensaufgaben interessierst, folge mir gerne auf Instagram, wenn du magst. Dort spreche ich darüber und mache auch immer wieder kostenlose Impulsanalysen in der Instagram-Story. Das letzte Mal war das das Thema Karma in der Liebe. Jetzt ist gerade das Thema Lebensaufgabe dran. Falls du nichts verpassen möchtest, schau gerne immer wieder mal rein oder lass eben gerne ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber wieder, dann würde ich sagen, schauen wir mal in deine Energie rein. Lieber wieder. Was ist zurzeit wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Ich habe irgendwie das Gefühl, bei einigen geht es auch um das Thema auf oder blühen lassen. Schauen wir mal. Wir haben das Thema 6 der Emotion und 9 der Emotion. Lieber wieder, Erinnerungen können dein Herz mit vielfältigen Emotionen erfüllen. Es ist wichtig, dass du dich genau an deine Vergangenheit erinnerst, ohne sie als besser oder schlechter zu sehen, als sie in Wahrheit war. Menschen, die du einst gekannt hast, können unerwartet wieder in dein Leben treten. Kinder könnten ein wichtiges Thema sein oder vielleicht musst du dich erneut mit deinem eigenen inneren Kind verbinden. Lieber wieder, hier könnte eventuell das Thema Vergangenheit nochmals aufkommen oder vielleicht auch vergangene Freundschaften können vielleicht auch jetzt wiederkommen oder wichtiger sein, als du denkst. Vergangenheitssituation, die Karte möchte, dass du reflektierst, dass du hinschaust, ohne in die Wertung zu gehen. Das heißt jetzt nicht irgendwie in eine Art Reue kommen, dass du vielleicht etwas bereust, was du getan hast oder was du eben nicht getan hast. Oder oft ist es ja auch so, dass wir viele Dinge bereuen, die wir eben nicht gemacht haben, die wir mit uns machen lassen haben. Hier ganz wichtig, dass du wirklich energetisch ganz stark bei dir bleibst. Wir haben tatsächlich so ein bisschen die Energie der Vergangenheit allgemein da, also jetzt in der nächsten Zeit. Wochen sogar vielleicht eben Vergangenheitsthemen nochmals hochkommen, um da nochmals einen Blick darauf zu werfen, dass wir wirklich vielleicht etwas freigeben können. Also hier wirklich auch die Verbindung mit einem inneren Sonnenkind, mit einem inneren Schattenkind, dass sie sich auch umarmen können, also nicht in die Wertung gehen. Falls du vage, vage war es, glaube ich, falls du vage in deinem Chart hast, vage hatte diese Karte auch, einfach so als Hinweis. Lieber wieder, neun der Emotion. Dies ist eine magische Zeit in deinem Leben, wo Wünsche gewährt und Träume Wahrheit werden. Es mag für dich den Anschein haben, dass dir das Glück auf den Fersen ist, doch sind diese köstlichen Zeiten einfach der gerechte Lohn dafür, dass du ein wundervoller Mensch bist. Deine Engel bitten dich, dein Leben zu genießen und dir mehr Freude und Vergnügen zu gönnen. Lieber wieder, ich habe das Gefühl, Reflexion und auch so ein bisschen die Energie des Mutes voranzuschreiten und auch sich erlauben, Träume zu haben, das wird dir Kraft geben. Du wirst auch belohnt. Ich sehe hier, dass Chancen deinen Weg kreuzen. Chancen, hier mach warum etwas wieder gut zu machen aber nicht für andere, für dich selbst. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast was verpasst, eine Chance oder eine Art Abzweigung im Leben. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, du hast irgendeinmal eine falsche Entscheidung getroffen, eine, irgendeine Entscheidung, die schon länger her ist. Mach dir keine Sorgen. Es ist nicht zu spät. Ich nehme einfach wahr, es ist nicht zu spät, einen Traum zu realisieren. Vielleicht auch ein bisschen anders, als du im ersten Moment denkst. 
Weil oft ist es so, dass ein Traum auch dafür da ist, loszugehen. Und auf diesem Weg, wenn wir losgehen, zeigen sich oft noch größere Träume, die wir am Anfang nicht auf dem Schirm haben. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Es ist selten, der Traum, den du im Kopf hast, ist ein echter Traum. Sehr selten. Der Traum soll dich in diese Richtung führen und deine wahre Bestimmung zeigt sich auf diesem Weg in diese Richtung. Das Problem ist aber, dass viele dann nicht sich auf den Weg machen, weil sie nicht an den Traum glauben. Aber sie vergessen, dass der Weg das Ziel ist. Der Weg ist wirklich das Ziel. Weil auf diesem Weg wirst du wachsen, neue Dinge über dich erfahren, erkennen und sich, es werden sich dir neue Wünsche offenbaren. Aber du musst eben dich auf den Weg machen. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema? Lieber wieder vielleicht auch etwas Neues lernen. Vielleicht hast du das Gefühl, du hast das Falsche gelernt oder die falsche Weiterbildung gemacht und hast so ein bisschen Geld verschleudert oder Zeit verschleudert, dem ich jetzt war. Vielleicht geht es auch um das Thema Kinder, muss nicht sein, kann. Du hast das Gefühl, du bist noch zu wenig sicher, um Kinder zu haben, finanziell gesehen. Ich sehe aber, dass hier, du hast eine unglaublich starke Manifestationskraft. Also hier ganz, ganz wichtig, Fülle manifestieren, nicht Mangel. Und ganz wichtig auch, Viele verstehen das Prinzip von Manifestation nicht. Viele denken, wenn ich einmal meditiere und manifestiere, geht es in Erfüllung. Du musst die Manifestation verkörpern, sein, und zwar die ganze Zeit. Fühlen, leben. Es nützt nichts, wenn du von sieben Tagen die Woche äh, sechs Tage im Frustmodus bist und einen Tag zwingst du dich zu lächeln und zu manifestieren, bis zum geht nicht mehr, aber die restlichen Tagen bist du eher negativ gestimmt. Dann manifestierst du das Negative, das, was du bist, sendest du aus. Darum ist es auch wichtig, dass man vielleicht auch in kleinen Schritten manifestiert, etwas, was man auch fühlen kann. Oder viele können zum Beispiel, wenn es um das Thema Geld geht, wenn du manifestierst, ich bin Millionär oder Millionärin, Fühlst du das? Fühlst du dich als Millionärin oder Millionär? Fühlst du das wirklich in deinem Herzen? Oder ist es nur im Kopf? Wenn du das sagst, dass es sich in dir drin wie eine Lüge anfühlt, dann weißt du, mm, du kannst es nicht richtig manifestieren. Du musst dann wie einen Gang runterschalten. Du darfst dich so nach oben ähm, oder voran arbeiten, sage ich jetzt mal. Dann fang wirklich klein an, um eine Basis zu haben, um ins Vertrauen zu kommen. Dann manifestiere vielleicht halt am Anfang, ich weiß es nicht, mit dem, was du dich wohlfühlst, 2000 Euro ähm, Lohn oder 5000 oder 10.000, mit dem, was du dich wohlfühlst, oder oh, das ist ja unterschiedlich. Und dann, wenn du das fühlst und lebst und du eine Sicherheit hast, kannst du den Betrag auch steigern. Das generell Manifestation auch in anderen Dingen, dem Thema Erfolg, Thema Liebe, wirklich fühle es, was du manifestierst, weil ich sehe hier eine ganz starke Mangelenergie. Also ich bin nicht sicher, ob das von dir ist oder von jemand anderem. Schauen wir mal, der Magier, weil der Magier sagt dir eigentlich, erinnert dich daran, du hast alles, was du brauchst, alles liegt auf dem Tisch, alles wird deinen Weg kreuzen. Aber wenn du auf den Boden blickst, und nicht nach vorne schaust, wirst du das nicht erkennen. Wenn du nur auf die Füße schaust, dann siehst du nicht, was rechts, links vor, vor dir passiert. Weil der Magier zeigt dir, hier sind die Möglichkeiten. Ja, hier könnte eine Chance kommen. Aber vielleicht hast du das Gefühl, du kannst es nicht, du bist zu wenig gut. Und es ist auch ein kompletter neuer Weg. Aber ich muss dir sagen, der Magier deutet auch darauf hin, dass du dort ein Talent hast, aber das Talent ist noch nicht ausgereift. Es kann aber nur ausgereift werden, wenn du es in die Hand nimmst und es anwendest. Also nur mit der Theorie reicht nicht. Das heißt, du erfährst erst Wachstum in diesem Bereich, wenn du in diesem Bereich arbeitest. Also du kannst dich auch im Lernen verlieren. Ganz, ganz wichtig. Manchmal kann das auch eine Sabotageenergie sein, weil wir Angst haben, uns zu zeigen. In der Liebe kann sich hier wirklich jemand Neues offenbaren, aber diese neue Person ist auf dem neuen Weg. Und ich sehe hier einfach noch eine leichte Mangelenergie, dass das Gefühl haben, 
festzustecken in einer Beziehung und ja, man sieht vielleicht auch keinen Ausweg bei einigen, nicht bei allen. Oder man wünscht sich etwas zurück, aber der neue Weg ist da, der alte Weg ist abgeschlossen. Schauen wir mal, was ist die Blockade? Dein Stolperstein, die Liebenden und Bube der Kelche. Wow. Thema Herz. Thema aus dem Herzen entscheiden, aus dem Herzen leben, den Herzensweg gehen, Liebe zulassen. Das ist momentan etwas schwierig für dich, sehe ich. Hier sind Blockaden im Bereich Herz, nach dem Herzen. Vielleicht auch das Herz fühlen. Vielleicht bist du sehr stark im Kopf und kannst dich wie nicht nach dem Herzen entscheiden, weil du vielleicht eben das Herz nicht fühlst und diese Herzensflamme nicht wahrnimmst und dadurch nimmst du auch den Herzensweg nicht wahr und bist dir nicht sicher, was der Herzensweg ist. Hier könnte auch eine neue Liebe kommen, auch wenn du in einer Partnerschaft bist und das könnte dich etwas verwirren. Und ich sehe einfach, dass die das Universum möchte, dass du mehr nach dem Herzen lebst. Raus aus dem Verstand, raus aus was gehört sich, was muss ich machen, was ist logisch, sondern wirklich mehr aus Liebe. Und Liebe ist ja rein und, ja, und bedingungslos. Also wirklich aus dieser reinen Energie handeln. Ich sehe auch, dass einige eben zwischen zwei Menschen stehen oder zwischen zwei Welten. Für welche Welt entscheide ich mich? Für welche Welt? Die Welt, die alle vielleicht von mir erwarten? Oder für die Welt, wo mein Herz aufgeht? Für welche Welt entscheide ich mich? Da sehe ich eine ganz große äh, Herausforderung ja, und Sabotage. Es kann auch sein, dass einige Personen dir das ein bisschen schlecht reden oder ausreden wollen, weil sie das nicht verstehen, oder? Irgendwo einen Cut machen, wo belügst du dich selbst? Ist noch ähm, speziell, es ist wie, ich sage dir vielleicht ein Beispiel, dass du weißt, was ich meine. Es ist wie, sagen wir mal, du hast jetzt vielleicht zehn Jahre oder 20 Jahre für ein Berufsfeld investiert. Das sagen wir Thema Finanzen, Buchhaltung, du hast dich dort weitergebildet, bist beruflich aufgestiegen und jetzt plötzlich merkst du, oha, eigentlich würde dein, dein Herz im Bereich Energiearbeit aufgehen und nicht im Bereich Finanzen. Jetzt braucht es natürlich extrem viel Mut, nach 20 Jahren zu sagen, hey, ich mache hier einen Cut, ich möchte meinen mega guten Job, äh, bezahlten Job auflösen, damit ich innere Freiheit leben kann. Das ist nicht einfach. So etwas könnte kommen, muss nicht, aber etwas in diesem, so ein bisschen auf dieser Art habe ich das Gefühl. Oder etwas wie sich für eine Welt entscheiden, auch in der Liebe. Schauen wir mal, es kommt sonst noch wieder. Da hier ist kein Stopp. Wieder. Hier ist auch kein Stopp. Wieder. Wieder. Vier der Stäbe. Ui. Ui. Rat des Schicksals. Toll. Ich habe das Gefühl, eine neue Welt ist genau deines, ist für dich. Aber es braucht Mut. Sehr viel Mut. Sehr, sehr viel Mut. Ich sehe hier neun der Schwerter, Rat des Schicksals, vier Stäbe und zwei der Münzen. Es wird dich immer wieder Zweifel einholen. Mache ich das richtig? Habe ich jetzt richtig entschieden? Das geht doch nicht. Ich muss doch so und so sich Vorwürfe machen, sich vielleicht auch Angst haben, 
äh, sich nicht gerecht werden. Kann auch sein, dass du vielleicht ein Kind hast und jetzt entscheidest du dich dafür, kein zweites Kind zu haben, weil du dich vielleicht beruflich weiterentwickeln möchtest. Und jetzt kommen rechts und links, oh nein, das arme Kind ist alleine, das braucht doch ein Geschwisterchen, aber du fühlst, nein, es braucht kein Geschwisterchen. Es ist okay so. Es ist jetzt Zeit, meinen Herzensweg zu gehen und dies dient auch dem Kind. Aber alle rundherum verstehen das vielleicht nicht. Das irgendwie so kann es auch sein. Eben das Thema Familie kann betroffen sein. Thema Selbstverwirklichung, Thema Partnerschaft. Weil es ist wie, welche Welt nimmst du jetzt? Die Welt der Erwartung, was sich so gehört, oder die Welt des Herzens? Selbstverwirklichung zum Beispiel. Also hier wirklich auch Zweifel haben, sich vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, unsicher sein, kann ich das, geht das, finanziell, oh nein, also sich wirklich einen riesen Kopf machen, obwohl das nicht nötig ist, du weißt, was das Richtige ist. Ich sehe hier auch, dass es Zeit ist für diesen Umbruch, hier kommt eben dieser Umbruch, kann auch sein, dass du ein Zeichen bekommst, dass du vielleicht auch eine Begegnung hast oder Gespräche hast und diese Begegnung, es könnte auch ein Zeichen sein, Gib dir Halt, weil hier möchte eine Basis entstehen. Gib dir Halt, aber es kann am Anfang ein bisschen viel sein. Einfach diese, dieser Übergang ist nicht ohne. Unterschätze den Übergang nicht in die neue Welt. Die ist nicht ohne, kann ich dir jetzt schon sagen. Es braucht wahrscheinlich äh, Vorbereitungen und Stück für Stück. Es kann auch sein, dass ab und zu ein Test kommt vom Universum, ob du nicht wieder in die alte Welt zurückgehst. Also der Übergang ist wirklich nicht ohne. Ich sehe, dass du viele Zweifel hast. Du bekommst vielleicht Nachrichten oder Eingebungen. Du hast Angst, die Zeichen falsch zu verstehen und die Eingebung falsch zu fühlen. Ja, schau mal, nochmals das Rad des Schicksals ist krass doppelt. Also hier, was Schicksalshafte, es ist Zeit, deine Berufung zu leben. Es ist Zeit, dich zu verwirklichen, wirklich nach dem Herzen zu gehen. Vierter Stäbe. Vierter Stäbe. Ja, du wirst auch Erfolg haben damit. Großen Erfolg. Aber es wird auch immer wieder die Verführung kommen in die alte Welt, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Zeit der Münzen. König der Kelche und König der Stäbe. Eben vielleicht geht es auch um zwei Personen, zwei Welten. Ich nehme aber auch wahr, dass du Feuer, Feuer lebst und diese Tiefe gleichzeitig hast bei dieser neuen Welt. Aber das zu vereinen mit der alten Welt ist eben nicht so einfach. Also hier, du darfst wirklich für dich Schritt für Schritt dein Tempo finden in diese neue Richtung. Unterschätze aber den Übergang nicht. Das muss dir einfach bewusst sein. Ich glaube, wenn dir das bewusst ist, dann ist es auch okay. Was ist der Rat? Wir haben neun der Kelche. Hier könnte sich eben auch ein Wunsch zeigen. Als Rat folge, deine, folge deinen Träumen. Also folge dem, was dich glücklich macht. Also wirklich, nimm das an. Sei Feuer und Flamme. Wo ist dein Lebensfeuer? Was, wo fühlst du, als könntest du Berge versetzen. Was macht dich glücklich? Wo fühlst du dich voll in deiner Kraft? Weil ein ganz wichtiges Zeichen bei Witter ist, wenn ein Witter nicht die Energie lebt, dann kann sich das meistens in zwei Arten zeigen. Also die eine Art ist wirklich, dass man wird sehr krass müde, weil eigentlich ein Witter ist nicht müde. Sehr viel Mü also Müdigkeit ganz stark und man hat eine leise Stimme sehr leise und eine schüchterne Stimme. Das heißt, man ist auch ein People Pleaser. Es kann sich so zeigen, also extremes People Pleasing, Müdigkeit, keine Kraft haben. Oder was es auch sein kann, ist, dass die ganze Kraft runtergeschluckt wird und zentriert wird und manchmal äh, platzt man wie eine Bombe. Also dass man plötzlich so aggressive äh, launische Phasen hat, dass plötzlich alles rauskommt. Das ist, weil man viel unterdrückt hat. Das ist der Schatten vom Wider. 
Was ist der Schatten? Was siehst du nicht? Ja, Sabotage. Lass dich nicht sabotieren, lass dich nicht manipulieren, sonst könnte es sein, dass diese neue Welt verzögert wird. Also hier Selbstsabotagen erkennen, Ego-Energie erkennen. Erkenne, wo sind Glaubenssätze, die dich zurückhalten, auch wenn es vielleicht nicht direkt deine sind, vielleicht vom Umfeld. Lebe deine Wahrheit. Frag dich auch immer wieder, ist das jetzt wirklich meine Wahrheit oder mache ich das, weil ich jetzt das Gefühl habe, das wird so gemacht, das gehört sich so. Also oft, wenn wir den Satz haben, das wird so gemacht, ich muss das machen, dann ist es oft ein Glaubenssatz, das nicht selbst. Was von der Gesellschaft kommt, was in uns ähm, reingeballert wurde, und darum hier ganz, ganz wichtig, erkenne das. Dann erkennst du auch Selbstsabotagen. Ja, mein lieber Wieder, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und lass ein Abo da natürlich. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.